y bienvenidos a un nuevo tutorial de BIM Informática. Bien, eh, como lo han visto en el título del vídeo, hoy les voy a explicar a cómo organizar, instalar, manejar todo tipo de fuentes de tipos de letras en nuestro eh, PC. Lo voy a hacer en Windows 11, pero se puede hacer en cualquier tipo de Windows porque en todos es similar. Vamos a verlo. Bien, y antes de empezar les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Es totalmente gratuito, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, el tema de las fuentes realmente viene desde los primeros Windows. Podríamos añadir nuevos tipos de letras y poder usarlas en cualquier programa que nos dejara escribir. Word, Excel, Photoshop o lo que quisiéramos. Y eh, antiguamente se solía hacer mucho el tema de... Y antiguamente se solía hacer mucho el tema de desinstalar fuentes porque no teníamos suficiente espacio. Les hablo de Windows 98, Windows XP o, o más antiguos. Bien, si hoy en día queremos ver dónde están las fuentes, realmente hay una carpeta que se llama Fuentes dentro de nuestro PC, pero podemos acceder, por ejemplo, en Windows 11 por inicio, ir a Configuración y lo más fácil es buscar aquí, poner aquí Fuentes. Y vamos aquí donde pone configuración de fuentes. En configuración de fuentes, como ven, me sale diferente prácticamente todas las que yo tengo. Podría venir en orden alfabético e incluso podría buscar aquí la que a mí me interesa. Si en algún momento quiero más información en concreto, pues la pincho y como ven, eh, ahí me sale diferentes opciones que tiene esta fuente porque tiene, eh, digamos, eh, negrita, semi-negrita... Eh, con más luz, con menos luz o incluso puedo desinstalarle desde aquí si vuelvo un paso para atrás pues vuelvo otra vez a las fuentes y lo mismo, podría mirar cualquiera y ver eh, lo que necesito aquí donde pone cambiar tamaño de fuente es que por defecto eh, él nos eh, saldría en los programas eh, si ponemos esa misma cantidad a este tamaño y podría poner más o menos de esa manera puedo ver cómo queda más grande o más pequeño Bien, si aparte de todas las que nos vienen, que son muchísimas, yo necesito eh, más fuentes, pues eh, a mí me parece lo mejor eh, ir por internet y nos vamos a esta página que se llama DaFont, que lleva muchísimos años. Solo tiene fuentes gratuitas, como ven directamente, aquí están las últimas que han agregado. Y aquí tengo por categorías, pues de todo, decoración, máquina de escribir... Eh, ancho fijo, brocha, pincel... Si me interesa una categoría, pues vengo aquí, la clico, clico aquí por ejemplo en decoración y aquí tengo varias. Y digamos que estas son más decoradas, pero podría usarlas igualmente. ¿Cómo, cómo descargar instalar? Vamos a suponer que cojo esta, le digo descargar. Me va a descargar como un archivo zip, que lo puedo abrir con WinRAR o con WinZip, lo abro. Y simplemente clico dos veces. Siempre hay que buscar la fuente que ponga TTF. ¿Por qué? Porque es la universal para todo tipo de impresoras, programas, etc. Nos puede venir también alguna OTF que también puede funcionar. Bien, eh, le clico dos veces. Aquí me enseña un poco cómo es. Y si estoy de acuerdo, pues le digo instalar. Y ahora lo único que tendría que hacer es irme a algún programa de, de edición, pues como puede ser Word. Vamos a abrirlo y me voy a buscar esa letra en concreto, que era CF algo. Vamos a ver, por aquí estará, CC, vamos a ver que no la veo, CF, esta es. Entonces lo voy a poner un poco más grande para que puedan ver. Entonces ahora yo ya estaría escribiendo con esta letra, como ven, A, B, C, D. Y hay algunas que hay diferenciación entre mayúscula y minúscula. En esta, por lo que veo, no, da igual que tenga pulsada la mayúscula, o la minúscula. Entonces se me ha quedado ya instalada para todos los eh, programas. Bien, si vuelvo otra vez a internet, lo bueno es que esta página tiene, por ejemplo, eh, diferentes, que algunas que a mí me gustan bastante, que son los dingbats, que lo que son, son como dibujos, cada letra sería un dibujo. Vamos a suponer que vengo aquí donde pone, pues yo que sé, deporte. Entonces, eh, por ejemplo, esta que tiene zapatillas, pues esta sería la A, la B, la C, la D, la E, etc. Esta, por ejemplo, que es de deportes, pues lo mismo. Voy a descargar esta, por ejemplo, se llama Sports TFB. Le digo descargar, la abro y la voy a instalar. Si queremos, podemos leer este readme 
donde igual pondría, eh, bueno, ya nos dice, contiene 93 siluetas de atletas y la podría conseguir en otro sitio. Eh, ya dice que esta es, es eh, gratis para uso personal. También hay letras de pago, o sea, no, no es que todo sea gratuito, aunque en esta página todo lo que viene es gratuito. Bien, le doy, le digo instalar y me voy a ir a... Ahora estaríamos, vamos a ir a Word otra vez, vamos a cerrar todo esto y nos vamos a eh, Word. Bien, aquí estaría otra vez, voy a buscar esa letra, la Sports TVF, TFB. Me puedo poner en cualquiera, darle a la S en el teclado y entonces estoy más cerca de ella. Vamos a ver, Sports, a ver, más abajo tiene que estar, vamos a ver, Sunset, Sports, aquí está, esta es. Si no nos aparece, a veces tenemos que reiniciar el programa, lo voy a poner todavía un poco más grande, vale, ahí. Y entonces ahora, por ejemplo, si le doy a la A, pues me sale que un atleta. Si le voy a la B, pues otro. Si le doy a la C, etc. Si quito la minúscula, como ven, bueno, no lo ven, pero yo se lo digo, eh, aparece otro. E incluso, como es un tipo de fuente, puedo cambiarla de color. Es decir, oye, pues esto para algún tipo de decoración o algo, un logotipo, pues lo cambio de color. Y como ven, pues muy fácil de usar. ¿Qué más podemos exprimir de esa página? Pues por ejemplo, yo que sé, pues por ejemplo aquí tenemos logotipos, tenemos TV y cine, pues cualquiera de ellas. Por ejemplo aquí como ven tenemos logotipos, incluso para algún tipo de página web nos podrían servir. Yo que sé, aquí tenemos todos los de las redes sociales, Facebook, eh, o, eh, Twitter, el símbolo de Apple, cualquiera de ellos podríamos usar. Vamos a suponer que descargamos esta. Lo mismo, la abro, la clico dos veces y le digo que la instale y está en concreto se llama icons icons ya está instalada vamos a cerrar todo esto y volvemos a word yo lo estoy usando don word pero podría usarlo en photoshop en cualquier programa que digamos puedas cambiar de fuente vale entonces mira ahí ya la tengo aquí esta sería la de icons entonces si le doy a la a, pues me sale el símbolo de android el símbolo de Blogger, el símbolo lo de, de Instagram, eh, Telegram, eh, Wordpress, bueno, un poco de todo, Facebook, Google, bueno, Google más ya no existe, pero bueno, Apple, Did, eh, B, etcétera, y bueno, aquí le he dado a la ñ y no me ha salido ninguna, lógicamente, Pinterest, eh, eh, LinkedIn, Google, etcétera, entonces ven qué fácil... Ven que alguna en concreto es probable que no nos deje cambiar de color, por lo que veo, claro, porque él mantiene, digamos, el color propio de su, eh, de su logotipo, etc. Entonces, como ven, muy fácil elegir las que queramos. Yo suelo usar mucho unas que hay aquí desgastadas o distorsionadas, que vienen muy bien para cuando haces algo en Photoshop, porque quedan muy, muy reales. Esta Plain Crash, esta Urban Jungle la he usado alguna vez también. O oh, esta misma, entonces quedarían muy bien. Igualmente saldría des, eh, desgastada. Vamos a descargarla, la ejecutamos. Epa, que no le he dado. Y la instalamos. Si en un momento dado no nos interesa tenerla, pues voy como he hecho antes y descargo de... Eh, descargo de... Perdón, descargo no, elimino de, de la función de fuentes en, eh, en, la, en la opción que he entrado antes de inicio y configuración. Bien, esta se llamaba, eh, era esta, no, este he puesto, sí, Dangerson. Vale, entonces lo mismo, puedo venir aquí, la voy a buscar, y por aquí tendría que estar, aquí. Entonces, como ven, aquí está, parece que falla algo. Ah, ahora, parece que tenía, ah, es que en mayúscula no funciona. No, al revés, en minúscula no funciona, tiene que estar en mayúscula. Entonces, como ven, sale una letra más desgastada. Voy a cambiarle el color, lo voy a poner en negro para que se vea exactamente. Ahí se ve mucho mejor, etcétera, y podría hacer todo lo grande. Bueno, como saben, yo puedo hacer, aunque Word aquí no me, me limite a 72, yo puedo venir y decirle, oye, quiero 150. No lo escribo y luego pongo la letra, otra vez lo tengo en minúsculas, ahí, y entonces se aprecia más el eh, desgaste. Bien, entonces, como ven, una manera muy fácil, habrá más páginas para esto, pero a mí esta me parece muy fácil de usar y además totalmente eh, gratuita. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya sido útil, ameno y que lo hayan disfrutado. Como siempre, les aconsejo que se suscriban a mi canal porque de esa manera van a estar informados del vídeo vídeos que subimos eh, a diario. 
Eh, además, les aconsejo que se pasen por mis otros canales, tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo y de esa manera pues, van a encontrar otros contenidos diferentes. Vamos a hacer un repaso por todos los canales. Bien, el canal de Seven, historias para gente interesante, donde su mismo nombre lo dice. Tratamos temas eh, culturales, eh, misterios, rankings, eh, biografías y todo desde una visión que se entiende muy fácil y que van a aprender cosas o simplemente a disfrutar de los vídeos. El canal en blanco y negro, eh, donde hablamos de cine clásico, desde los inicios del cine, de la época del cine mudo, hasta todo lo que abarca pues, toda la época del cine en blanco y negro. Cine sonoro, cine, eh, cine mudo, eh, tenemos biografías de personajes, bueno, más bien de actores, actrices, del, eh, tanto del cine mudo como del cine sonoro, de directores, y también solemos poner un día a la semana películas de, eh, bueno, que están, no tienen derechos de autor, y que las pueden ver en el canal, algunas están en inglés, pero siempre con subtítulos en castellano. Un ejemplo sería las películas de Basil Rathbone de eh, Sherlock Holmes. Tenemos luego el canal PGP, Pequeña Gran Pantalla. Bien, este canal eh, es un poco la continuación del anterior, porque aquí ya hablamos de todo tipo de cine y series de televisión, nos centramos ya en, igual en lo más moderno y hacemos rankings por temáticas de cine, eh, entrevistas con actores eh, y directores. Eh. También tenemos algunas series de televisión que no tienen derechos de autor y que podrían ver en el canal con la particularidad de que van a tener eh, todo en un vídeo. En un solo vídeo, con un índice, pues toda la serie completa, siempre que no sea excesivamente eh, larga. Bien, luego tenemos el canal Biografías de Ficción. Ya saben, este canal de YouTube donde elegimos un personaje ficticio, ya sea de novela, de serie de televisión, de película, de cómic o incluso de videojuego, y trazamos una eh, cronología una historia, una vida, una biografía, como si esa persona hubiera vivido. También en el canal van a encontrar algunas biografías reales y lugares ficticios. Eh, contamos cómo es ese lugar ficticio que salía en una película, en una serie de televisión, y vemos su historia. Y tenemos para terminar el canal de gameplay, soluciones de juegos de aventura gráfica. A mí es lo que más me ha gustado siempre de los juegos y tengo unas cuantas aventuras gráficas que son las que a mí más me gustan. El canal se llama Jazz Surrender y la característica es que es toda la aventura gráfica en un vídeo y con un índice. A no ser que sea excesivamente largo, entonces lo tendríamos en dos, pero la gran mayoría es solo en uno. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.